the greatness of the culture can be found in its festivals good morning everyone india is a diverse land with many festivals every year people eagerly wait for the arrivals of the festivals Indian festivals reflect the culture and religious diversity. The atmosphere is filled with zeal and happiness. They unite people and they come together for the sole purpose of celebration and happiness. Other than that, festivals also help us enhance our culture and religion. They are very helpful in breaking the monotony of life. It invigorates us with new spirit and liveliness. Furthermore, it allows us to celebrate small and big things in our life. A very warm morning to one and all present over here. On the behalf of St. Teresa School, we would like to welcome our dignitaries, Honorable Directors, Mr. Raman Raja Khanna Sir, Mr. Vijay Kumar Gulati Sir, our respected Principal Ma'am, Mrs. Vibha Khanna Ma'am, our Academic Head, Mrs. Renu Shivasam Ma'am, our HM, Mrs. Shivani Tripathi Ma'am, and our Middle Wing Coordinator, Mrs. Harsha Swami Ma'am, on this auspicious day of the Shaira Assembly. Hence, I hereby welcome all our diligent teachers, dear students and all our dearest parents. The Shara festival signifies the victory of the power of good over that of power of evil. To give more insight to this festival, I'd like to invite Ridhiman Ral of 8B to explain to us more about the significance of this festival. Good morning everyone. So today we are here to celebrate one of the most vibrant festival of India, the Shara or Vijayadashmi. It signifies the victory of Lord Rama over the demon Ravana in the Indian epic of Ramayana. It marks the victory of good over evil in the Hindu religion. Do you know that the word the Shara in Sanskrit means getting rid of 10 evils? Here are some interesting facts that it is said that the Shara is being celebrated since 17th century when the king of Mysore ordered to celebrate it with full glory. The Shara is celebrated all over the India with different customs and rituals. It marks the victory of Lord Rama over the demon Ravana in North India and the victory of Goddess Durga over the Asur Mahishasur in Eastern region. Based on Ramayana, Ram Lila is performed by actors at outdoor fair across the world. The effigies of Ravana, Kumbhakaran and Meghnatha are burned on the evening of Vijay Dashmi. We celebrate it with joy, happiness and elation. The Shara teaches us to overcome all our inhibitions and accumulate all our energies and put into the right directions to be winner in our lives. Thank you everyone. Wow, it's really knowledgeable. Thank you Riddhi for sharing us the information about the Shara. Now, I would like to invite the students from Middle Wing to present a skit on Devi Ke Astu Shastu Ka Rehse. ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते प्रकृति के साथ चेतना के उत्सव को नवरात्रि कहते हैं काम क्रोध मद लोभ मत्सर आदि जितनी भी तामसी प्रवृत्तियां हैं उसका हनन करके हम विजय का उत्सव मनाते हैं हर एक व्यक्ति शरीर की शुद्धि मन की शुद्धि और बुद्धि में शुद्धि के लिए नवरात्रि के नौ दिनों में माँ के अलग अलग रूपों की आराधना करता है सनातन धर्म में शक्ति की पूजा का पर्व नवरात्र के रूप में मनाया जाता है साल में कुल दो नवरात्रि मनाई जाती है चैत्र नवरात्रि जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह में आती है वहीं दूसरी और प्रमुख नवरात्रि शारदीय नवरात्र कहलाती है ये है शारदीय नवरात्रि बच्चे आपस में बात करते हुए तन्मय क्या तुमने कभी दुर्गा माँ की प्रतिमा को ध्यान से देखा है हाँ नमन दुर्गी माँ की प्रतिमा तो बहुत सुंदर होती है हाँ दोस्त तुमने ठीक कहा परंतु दुर्गा माँ कितने असर शस्त्रों को धारण करती है ये भी उस मूर्ति में दर्शाया जाता है क्या तुमने कभी ध्यान से देखा है नहीं मित्र तो चलो आज मैं तुमको दुर्गा माँ के अस्त्र शस्त्रों का प्रतीकात्मक महत्व समझाता हूँ हाँ मैंने यह तो सुना है कि प्राचीन समय में देवी देवताओं के पास सुरक्षात्मक कवच के रूप में अस्त्र शस्त्र होते थे 
हाँ नैना सही कहा तुमने माँ के पास और भी अस्त्र शस्त्र होते हैं जैसे सुदर्शन चक्र तलवार धनुष बाण आदि तो चलिए आइए देखते हैं माँ दुर्गा के अस्त्र शस्त्रों में सुदर्शन चक्र का प्रतीकात्मक महत्व माँ के हाथ में सुदर्शन चक्र माँ दुर्गा की तर्जनी में घूमता सुदर्शन चक्र इस बात का प्रतीक है कि पूरी दुनिया उनके अधीन है सब उनके आदेश में है वह अधर्म का नाश कर धर्म का विकास करेंगे तथा धर्म के अनुकूल वातावरण तैयार करने और पापों का नाश करने में सहायक होगा वासनिष्ठा अत्यधिक सुंदर व्याख्या मैंने भी सुना है माँ के हाथों में तलवार का क्या अर्थ है माँ के हाथों में तलवार अच्छा ये तो बताओ तलवार का क्या महत्व है तो चलो तनिषा से सुनते हैं माँ के हाथों में तलवार का क्या महत्व है हाँ तो सुनो मित्र माँ दुर्गा के हाथ में सुशोभित तलवार की तेज धार और चमक ज्ञान का प्रतीक माना जाता है ऐसा ज्ञान जो सभी संदेहों से मुक्त करता है इसकी चमक और आभा यह बताती है कि ज्ञान के मार्ग में कभी कोई संदेह नहीं होता है क्या व्याख्या किया है तुम्हें तनिषा मैंने आज तक ऐसी व्याख्या नहीं सुनी चलो अब नैना से सुनते हैं माँ के हाथों में शंख है उसका क्या अर्थ है माँ के हाथों में शंख दुर्गा जी के हाथ में निहित शंख परमात्मा का बोध करता है और विनाशकारी और तामसिक प्रवृत्तियों को नष्ट करने का एक सशक्त माध्यम है हाँ ये तो तुमने ठीक ही कहा अब तो विज्ञान ने भी मान लिया है जहाँ तक शंख की ध्वनि पहुँचती है वहाँ का सारा वातावरण कीटाणु रहित हो जाता है अब मैं तो बताती हूँ माँ दुर्गी के हाथों में तीर धनुष का प्रतीकात्मक महत्व तीर धनुष लक्ष्य भेदन में सक्षम होता है माँ दुर्गे के हाथों में यह सुशोभित तीर धनुष ऊर्जा के प्रतीक बताया गया है यह हमें यह भी संदेश देता है कि हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए मित्र अंशिका ठीक ही कहा तुमने मित्रों अब मेरी बात ध्यान से सुनो अब मैं उनके हाथ में धार वज्र की महिमा बताने जा रही हूँ माँ दुर्गा के हाथ में वज्र दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने कार्य और भक्ति के प्रति दृढ़ता होनी चाहिए वज्र की तरह अपना ध्यान रखे और किसी भी परिस्थितियों से प्रभावित न हो वज्र यही संदेश दे नव दुर्गा को पापों की विनाशिनी भी कहा जाता है देवी के अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं, जिनके द्वारा मानव को ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि इन अस्त्र शस्त्रों के महत्व को हमें अंगीकार करना चाहिए और अपने अपने जीवन में स्थान देना चाहिए तो आइए हम सब कोशिश करें कि धर्म का नाश हो वे सदमाग की गति हमेशा ही बनी रहे माँ दुर्गा से हम सब यही मंगल कामना करते हैं कि आने वाले भविष्य में हम सब स्वस्थ सुरक्षित और प्रफुल्लित रहे काम क्रोध मद लोक मोह मत्सर विकारो रूपी रावण को जलाए आओ इस वर्ष हम सब बेहतर आओ इस वर्ष हम सब बेहतर दशहरे का अनोखा त्योहार मनाए दशहरे का अनोखा त्योहार मनाए आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं धन्यवाद वॉर अ लवली प्रेजेंटेशन आई होप यू आर लाइक इट डिड यू थिंक दैट फेस्टिवल कैन बी सेलिब्रेटेड विदाउट म्यूजिक यू आर करेक्ट नो सो आई वुड लाइक टू कॉल आर एनर्जेटिक सेंटरेशन फॉर अ मेलोरियस सॉन्ग
We also express our feelings through dancing. Our enthusiastic centerisins are here to present their feeling for this festival. Amazing performance. I'm sure that you all dance with them. Now we have some young artists with us. Let's see their creativity.
So here we come to the end of the assembly. I would like to thank our dignitaries, our teachers, our dear parents and all our dearest students. I would like to wish you all a very happy Dashera. Thank you all.